की किसी भी मयरमेंट की या किसी भी रिसर्च मेथड की ठीक है अब हाई रेलेबिलिटी इज वन इंडिकेटर दैट मयरमेंट इज वैलिड अगर रेलेबिलिटी हाई चीज आ रही है हमारी तो वैलिडिटी भी हाई आएगी लेकिन अगर रिलायबल नहीं है मेथड तो वैलिडिटी भी जो है वो रिल नहीं होगी वो भी लो होगी या प्रोबेबली नहीं होगी ठीक है जी अब एग्जाम्पल इसकी देख लें कि इफ अ सिप्टम क्वेश्चन है रिजल्ट इन अ रिलायबल डायग्नोसिस वैन आंसर एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट दिस इंडिकेट दिस हाई वैलिडिटी एज अ मेयरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन यानी कि हमने वो पिछली एग्जाम्पल में देखा कि एक डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक ही क्वेश्चन एयर यूज कर रहा था एक ही पेशेंट पर तो रिजल्ट सेम आ रहा था अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी वही क्वेश्चन एयर उसी पेशेंट पर अप्लाई किया तो सेम रिजल्ट आया यानी कि रेलेबिलिटी हाई थी अब वो कहता है कि अगर डायग्नोसिस भी सेम ही आ रहा है और मयरमेंट भी सेम ही आ रही है यानी कि एकोरेटली वो मैयर करें तो वो टेस्ट क्या है वेल इन नोटेड वेल इट इज हार्ड टू असेस दैन रेलेबिलिटी बट इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट यानी कि वैलिडिटी जो है उसको मैयर करना उसको असेस करना इतना आसान नहीं है जबकि रेलेबिलिटी को करना आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है वैलिडिटी ठीक है टू ऑप्टेन यूजफुल रिजल्ट द मैथड यू यूज टू कलेक्ट योर डेटा मस्ट बी वैलिड यानी कि अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन एयर फिल करवा रहे हैं या कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए ठीक है द रिसर्च द रिसर्च मस्ट बी मैयर वट इट इज़ क्लेम टू बी मैयर यानी कि जो रिसर्चर मैयर करने जा रहा है और रिसर्च कर रहा है वो तो उसी हिसाब से हो जो मैयर करने चाहता है यानी कि करने जा रहा है और करना चाहता है तो वो इसके हिसाब से होनी चाहिए दिस इंश्योर दैट द डिस्कशन ऑफ द डेटा एंड कंक्लूजन यू ड्रॉ और ऑल्सो वैलिड टाइप की वैलिडिटी होती है कंस्ट्रक्ट कॉन्टेंट एंड क्राइटेरियन अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट क्या चीज़ होती है कंस्ट्रक्ट द एडहेरेंस ऑफ अ मैयर टू एग्जिस्टिंग थ्यूरी एंड नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट बींग मैयर यानी कि अगर डिप्रेशन के बारे में डी में एक चीज़ आ चुकी है ठीक है अब उसी के क्राइटेरिया के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन एयर डिवेलप हुआ है तो इसका मतलब वो एग्जिस्टिंग थ्यूरी के साथ एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है उसका कंस्ट्रक्ट जो है वो टोटली प्योरली बेस करता है यानी कि वो वैलिड कंस्ट्रक्ट रखता है ठीक है अब कंटेंट द कंटेंट टू विच द मयरमेंट कवर ऑल एस्पेक्ट अदर कॉन्सेप्ट बींग मैयर यानी कि डिप्रेशन में डिफरेंट सिप्टम्स होंगे तो उन सिप्टम्स को चेक करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड हैं कि नहीं इस टेस्ट के अंदर तो ये क्या होगी कॉन्टेंट यानी कि उसका कॉन्टेंट वैलिडिटी भी सेम होनी चाहिए ठीक है यानी कि वो ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करता हो जी थर्ड है हमारे पास क्राइटेरियन द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ अ मैयर कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू अदर वैलिड मैयर ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट यानी कि अगर एक कॉरेस्पॉन्डेंट जो है मतलब कि दो वो सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सेम ही रिजल्ट दे रहा है सेम ही वैलिड मैयर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्राइटेरियन वैलिडिटी दे रहा है यानी कि उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ठीक है तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वैलिडिटी क्या चीज़ होती है और अवेलेबिलिटी क्या चीज़ होती है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब्सक्रिप्शन इज़ मस्ट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़